హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ మనం ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో ట్రిగ్నామెట్రిక్ సంబంధించి ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి వాటి డెరివేషన్స్ ఏంటి అవి ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటామని వన్ బై వన్ నేను అన్ని డిస్కస్ చేశాను ఇప్పుడు ట్రిగ్నామెంట్రీ చాప్టర్ లోనే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ చాలా మంది టఫ్ గా ఫీల్ అయ్యే ఎక్సర్సైజ్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్సర్సైజ్ దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం అయితే దీనికంటే ముందు మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అటెంప్ట్ చేయాలంటే మనకి ఖచ్చితంగా తెలియాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఒకసారి రికార్డ్ చేసుకుందాం సో అవేంటంటే ఐడెంటిటీస్ ట్రిగ్నామెంట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ మనం త్రీ ఉన్నాయని డిస్కస్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా ఇది మూడు మైండ్ లో ఉండాల్సిందే అలాగే ప్రతి ఐడెంటిటీ సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అన్న విషయం కూడా నేను ఇంతకు ముందు వీడియోలో ప్రస్తావించాను సో ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది అలాగే మనకి రెసిప్రోకల్ రేషియోస్ అని మనం విన్నాం సైన్ టీటా ఇంటూ కోసికన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అంటే ఇప్పుడు సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై కోసికన్ టీటా రాయచ్చు లేదంటే కోసికన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై సైన్ టీటా రాయచ్చు సో ఒకదానికి ఒకటి రెసిప్రోకల్ టు ఈ చౌదరి అవుతాయని మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలోనే డిస్కస్ చేస్తాం సో ఇలాంటివి మనకి కంప్లీట్ గా త్రీ ఉన్నాయి లైక్ టాన్ టీటా ఇంటూ కాట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అలాగే కాస్ టీటా ఇంటూ సీకన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం ఏది అవతలకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం అనేది కంప్లీట్ గా మన ఇష్టం అలాగే ఇవి రెండు కాకుండా మనకి వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే టాన్ టీటా అని సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా అని రాయచ్చు లేదా సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా అనేది టాన్ టీటా అవుతుంది అలాగే దీని రెసిప్రోకల్ కాస్ టీటా బై సైన్ టీటా అనేది కాట్ టీటా అవుతుందని సో ఇవి మూడు బాక్సెస్ ఖచ్చితంగా దాదాపు ప్రతి ప్రాబ్లమ్ లో మనకి ఏదో రకంగా హెల్ప్ అవుతాయి సో ఇవి మూడు తెలియకుండా ఈ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకుండా ఇక్కడ ఉండే ఏ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు కంఫర్టబుల్ గా అటెంప్ట్ చేయలేరు కాబట్టి ప్రతి ప్రాబ్లమ్ లో ఇది నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను నా ఇప్పుడు లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం ద వెరీ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఎవాల్యుయేట్ అని ఇచ్చి త్రీ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు మనం ఫస్ట్ మొదటి క్వశ్చన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఏమి ఇచ్చారు వన్ ప్లస్ టాన్ టీటా ప్లస్ సీకన్ టీటా బ్రాకెట్ లో ఇచ్చారు మళ్ళీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తారు దాని అర్థం ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది అని వన్ ప్లస్ కాట్ టీటా మైనస్ కోసికన్ టీటా అన్నారు ఫండ్ చాలా డిఫరెంట్ గా కనపడుతుంది ఎక్కడ న్యూమెరికల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ లేవు బట్ స్టిల్ ఎవాల్యుయేట్ అన్నారు ఇదంతా సింప్లిఫై చేస్తే మనకి చివరిలో మనకి ఏదో ఒక న్యూమెరికల్ వాల్యూనే జనరేట్ అవుతుంది అదే ఈ ట్రిగ్నామెంట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వెనక ఉండే బ్యూటీనెస్ సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎలా అటెంప్ట్ చేస్తామన్నది మనం కొంచెం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం మొదటి బ్రాకెట్ చూడండి టాన్ టీటా సీకన్ టీటా కనపడుతుంది ఈ రెండింటికి మధ్య రిలేషన్ అనగానే కొంతమంది డైరెక్ట్ గా ఐడెంటిటీ అప్లై చేయొచ్చు అని ఆలోచిస్తారు ఐడెంటిటీ అప్లై చేయాలంటే పైన స్క్వేర్స్ కనపడాలి బట్ అలాంటివి ఏవి లేవు కాబట్టి విల్ గో ఫర్ అనదర్ ఆప్షన్ సో ఏంటి ఈ రెండింటికి ఉండే ఒక కామన్ థింగ్ ఏంటి అంటే టాన్ టీటాని కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు డినామినేటర్ లో కాస్ట్ టీటా వస్తుంది అలాగే సీకన్ టీటాని కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా వన్ బై కాస్ టీటా కాస్ట్ టీటా వస్తుంది ఎస్ టాన్ టీటాని సైన్ టీటా బై కాస్ట్ టీటా అని రాయొచ్చు సీకన్ టీటాని వన్ బై కాజ్ అని రాయొచ్చు ఈ రెండింటికి ఉండే కామన్ థింగ్ డినామినేటర్ సేమ్ వస్తుంది మరి అలాగే ఇక్కడ కనపడుతున్న కాట్ అండ్ కోసీకండి కూడా కాట్ రాసుకున్నప్పుడు కాజ్ బై సైన్ అని రాసుకుంటాం కోసీకండి వన్ బై సైన్ అని రాసుకుంటాం విచ్ మీన్స్ డినామినేటర్ లో మనకి సైన్ టీటా వస్తుంది ఎస్ కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఎవాల్యుయేట్ అన్నారు క్వశ్చన్ రాసుకున్నాను ద వెరీ ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే నేను వన్ ఏం డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు టాన్ టీటాని సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా రాసుకున్నాను సీకన్ టీటాని వన్ బై కాస్ టీటాని రాసుకున్నాను ఆ బ్రాకెట్ అక్కడికి క్లోజ్ చేశాను సెకండ్ బ్రాకెట్ చూడండి వన్ ప్లస్ కాస్ టీటా బై సైన్ టీటా మైనస్ అక్కడ ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది వన్ బై సైన్ టీటా ఫైన్ రాసారు సో ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ బ్రాకెట్స్ గా మనం సింపుల్ గా చేద్దాం మొదటి బ్రాకెట్ లో డినామినేటర్ లో కాస్ టీటా కనపడుతుంది కాబట్టి ఎల్సిఎం కాస్ టీటా తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది కాస్ టీటా ప్లస్ సైన్ టీటా ప్లస్ వన్ హోల్ డివైడెడ్ బై కాస్ టీటా ఆ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేశారు మరి సెకండ్ బ్రాకెట్ లో సైన్ టీటా డినామినేటర్ లో కనపడుతుంది కాబట్టి సైన్ టీటా అక్కడ ఏమొస్తుంది మీకు సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్ టీటా మైనస్ వన్ వస్తుంది మీరు ఒక్కసారి రెండు బ్రాకెట్స్ అప్జర్వ్ చేస్తే అక్కడేమో సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్ టీటా కనపడుతుంది ఇక్కడేమో కాస్ టీటా ప్లస్ సైన్ టీటా కనప
ఇప్పుడు ఏ ఫామ్లో రావాలనుకోవచ్చు మనం కే ప్లస్ వన్ ఇంటూ కే మైనస్ వన్ ఇది ఎక్కడో లోయర్ క్లాసెస్ లో మనం విన్న ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫామ్ లో కనపడుతుంది సో ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అనే దాన్ని మనం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అని రాయచ్చు కదా సో ఆ సెన్స్ లో ఇది కే స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అని రాయచ్చు కదా కై స్క్వేర్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ కే సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్టీటా సో అదే రాస్తున్నాను సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్టీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ వన్ స్క్వేర్ ని వన్ అనే రాసుకోవచ్చు అలాగే రాస్తారు ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అది మళ్ళీ మీకు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో కనపడుతుంది ఆల్జిబ్రిక్ ఐడెంటిటీస్ సో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి అని మనం ఆల్రెడీ విన్నాం సో అదే సెన్స్ లో దీన్ని కూడా ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ టూ సైన్ టీటా కాస్ టీటా మైనస్ వన్ అని రాస్తున్నాను ఒక్కసారి మొదటి టూ పార్ట్స్ చూడండి ఐడెంటిటీస్ లో మనకి సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని కనబడుతుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ టూ టర్మ్స్ ని మనము వన్ తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి వన్ ప్లస్ టూ సైన్ టీటా కాస్ టీటా మైనస్ వన్ అవుతుంది అక్కడ ఉండే ప్లస్ వన్ ఇక్కడ ఉండే మైనస్ వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఏం మిగులుతుంది టూ సైన్ టీటా కాస్ టీటా హోల్ డివైడెడ్ బై సైన్ టీటా కాస్ టీటా మిగులుతుంది ఈ సైన్ టీటా కాస్ టీటా సైన్ టీటా కాస్ టీటా క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఓవరాల్ గా మనకి చివరికి మిగిలేది టూ అనే న్యూమరికల్ వాల్యూ మిగులుతుంది దాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం మీరు ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చూస్తే వన్ తప్ప ఎలాంటి న్యూమరికల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ లేవు బట్ స్టిల్ ఫైనల్ గా మనకి టూ అనే న్యూమరికల్ వాల్యూ వస్తుంది మిగిలిన ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయో తెలియకుండా ఎవాబరేట్ అయిపోయాయి సో ఫైనల్ గా మనకి ఆన్సర్ టూ వచ్చింది మై డియర్ చిల్డ్రన్ సో ఇది మనము క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసే విధానం ఇదే రోమన్ నెంబర్ లో మనకి టూ మోర్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో వీటిల్లో ఈ ప్రాబ్లమ్ కనుక మీకు కరెక్ట్ గా అర్థమై ఉంటే విల్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్ టీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైన్ టీటా మైనస్ కాస్ టీటా హోల్ స్క్వేర్ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది పెద్దగా దీని గురించి జుట్టు పీకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ చూడగానే మనకి స్ట్రైక్ కావాల్సిన విషయాలు ఏంటి అంటే నాట్ ఓన్లీ ట్రిగ్నామెంట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ ఆల్ జిబ్రిక్ ఐడెంటిటీస్ కూడా మనకి హెల్ప్ అవుతాయి ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్ లో కూడా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రెండు హెల్ప్ అయ్యాయి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూస్తుంటే నాకు మొదటి టర్మ్ ఏమో సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్ టీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో కనపడుతుంది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏ బి రాయచ్చు అలాగే సెకండ్ పార్ట్ చూస్తే ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో కనపడుతుంది సో దాన్ని ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏ బిని రాయచ్చు సో ఏమీ ఆలోచించకుండా ఏమీ కన్వర్ట్ చేయకుండా సింపుల్ గా ఆల్ జిబ్రిక్ ఐడెంటిటీ సప్లై చేస్తున్నాను ఫస్ట్ బ్రాకెట్ ఏమని రాయచ్చు సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్ టీటా హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ టూ సైన్ టీటా కాస్ టీటా అలాగే సెకండ్ బ్రాకెట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ టీటా మైనస్ టూ సైన్ టీటా కాస్ టీటా అని రాయచ్చు ఒక్కసారి ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే టోటల్ గా సిక్స్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కనబడుతున్న ప్లస్ టూ సైన్ టీటా కాస్ టీటా ఇక్కడ కనబడుతున్న మైనస్ టూ సైన్ టీటా కాస్ టీటా అనేవి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి మనకి ఏం మిగులుతుంది సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ టీటా మిగులుతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి ఐడెంటిటీ చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఐడెంటిటీనే సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కా స్క్వేర్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని ఉంది కాబట్టి సింపుల్ గా అదొక వన్ అవుతుంది ఇదొక వన్ అవుతుంది యాడ్ చేస్తే ఫైనల్ గా మనకి టూ వస్తుంది సో మై డే చిల్డ్రన్ చూస్తే ఆల్ జిబ్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అప్లై చేస్తాం ట్రిగ్నామెంట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ అప్లై చేస్తాం సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు మాక్సిమం వన్ మార్క్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగిన క్వశ్చన్ మాత్రమే బట్ స్టిల్ ట్రిగ్నామెంటరీ అండ్ ఆల్ జిబ్రా రెండు అప్లై చేస్తాం కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కాస్త ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటాయి సో లేట్ చేయకుండా మనం చివరి ప్రాబ్లమ్ కూడా చూసేద్దాం రిమూవ్ దిస్ వన్ హ్యావ్ అలు గుడ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ వన్ సికెన్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ వన్ ఇంటూ కోసికన్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ వన్ అని ఉంది ఒక్కసారి ఐడెంటిటీస్ చూడండి ఈ సీకెన్ స్క్వేర్ టీటా కోసికన్ స్క్వేర్ టీటా మనకి సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఐడెంటిటీస్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చెప్పాను వీటిని సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం మార్చుకోవడం ఖచ్చితంగా మనకి తెలియాలి సో సీకెన్ స్క్వేర్
वन स्क्वेर अन स्क्वेर इज नथिंग बट वन सो मै डे चिलड्र द वेरी फस्ट प्रॉब्लम लन की प्रॉब्लम एला उबोना अर्थम नाट ओनली ट्रिग्नामेट्रिकडेंटी आर् ट्रिग्नामेट्रिक रिश्शन सम टाइम मन की आल जिब्रिक ईडेटी हेल्प हॉप यह त्री प्रॉब्लम अंदर की अर्थम नैक्स्ट वीडियो मैं नैक्स्ट प्रॉब्लम कंटिव चाहे अंतर टेक बै युवर लखलमास्टर हरगोपाल